Hi guys， 我是秦小芬 a n i 今天这期视频的标题灵感呢，来自于某办的一个叫做“父母皆祸害”的小组。虽然“祸害”这个词显得有一点过于激烈了，但是我今天要说的这三种父母的做法呢，哪怕是出于爱孩子的目的，但实际上真的是害了孩子。这三个事例呢，概括的不够全面，但是都是我的亲身经历，都是我站在老师的角度所看到的，排名不分先后哈。第一种父母呢，叫做总有刁民想害阵型。有一届我的学生高一刚开学没多久，体育课的时候，几个学生的手机就被偷了，我第一时间去查了监控，报了警。可是那个小贼估计是预谋作案，他伪装的太好了，就警察看了监控也没有办法追回。那放学呢，我就到班里和学生说，说了一万次了，不要带手机来学校，还告诫了多少次，离开教室记得锁门，不听，我帮你们锁了多少次了？现在手机被偷了吧？活该！能理解我当时说这些话的心情吧？不能理解的，右上角打叉，慢走不送。几天后，学校告诉我，我被家长告到教育局去了。理由是作为班主任不作为，还讽刺学生活该。接下来的话，我在后来的家长会上也是这么说的。这样的家长其实非常愚蠢，蠢在两个点。第一个点，在事情已经无法挽回的时候，安慰孩子的方式居然是甩锅。手机丢了，最可恶的是贼。但是孩子带手机来没有责任吗？家长放纵孩子带手机没有责任吗？难难道要我每天早上守在教室门口搜身吗？我真要搜你给搜吗？最后却甩锅给班主任，班主任在学校十几个小时，除了负责教书育人、兼保姆以外，还要负责当保安抓贼吗？还说我在讽刺学生，那不然我该怎么和学生聊这件事？聊贼可恶，聊警察无能，聊自己对不起学生，连他们的手机都看不住，不仅抓不了贼，还拿不出钱来跟每个人再买一个新手机。二个点，不知道这样的家长是不是自己还是个宝宝，一点明辨是非的能力都没有，就喜欢把老师预设成自己和孩子的假想敌，总觉得老师是没有师德的，老师动不动就要整自己的孩子，在遇到任何事情的时候，首先就把老师放到了对立面，而不是想着共同面对。老师和家长是什么关系？战略合作关系。我们的共同利益是什么？就是让这个孩子能够身心健康的考上大学。搞不清楚，有的家长居然把老师当敌人，把老师的所作所为当阴谋。我在知乎经常被邀请回答一个问题，就是现在的老师是不是越来越没有师德了？我都懒得回答。怎么？你看到别人吃了两个烂苹果，就要来质问现在的农民是不是越来越不会种地了？你看到新闻说疯狗咬人了，就要来问养狗的是不是都是垃圾？关键是，你自己这么狭隘也就算了，四十老几的人了，我也懒得教育。但是你不光自己这么想，你还要带着孩子也这么想。我在这里兢兢业业的履行着合作义务，你在那里拉着甲方说我坏话。这业务要不要做了？这共同利益要不要实现了？最终最终损害的到底是谁的利益？小孩子你又不是不知道，很容易因为不喜欢一个老师就不学习那个科目的，还有本来就不想学的，也很容易拿啊我不喜欢那个老师来当借口。再说极端一点，家长这样处理事情的方式，那万一你遇到一个真的没有师德的人，因此给你的孩子穿小鞋怎么办？当然了，还好他们遇到的是我，我不仅不会给学生脸色，我还会因为这个孩子有一个这样的家长而更加格外的关怀照顾他，帮助他建立正确的三观。不光是我，大多数老师都是这么做的，明白吗？不明白的，你不蠢，谁蠢？这样类似的事情还有，自己的孩子作弊被处分，家长不批评孩子，却跑来找老师撒泼，怪老师不包庇他的孩子。学校让孩子来上晚自习，家长说啊，你们不就是为了收钱吗？我让高三系统测两百来分的人去上个提前逼大专，不要参加高考了，因为真的考不上，考不上就连大专都没得上。家长说，你不就是怕我家孩子拉你平均分吗？自作孽不可活，你不是朕也没有刁民想要害你。第二种父母。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子做大梦醒。老鼠的儿子做大梦醒，就是自己天天玩手机、追剧、打麻将，孩子成绩不好了，就只会骂孩子、骂老师的。这种呢，我也不想吐槽了，不是我今天要说的重点。我要说的是龙生龙，凤生凤醒。我有一个学生，出生高知家庭，就爷爷奶奶、外公外外婆、爸妈、叔姨、表哥、堂姐，全是高材生，就一半清北那种级别吧。这孩子当然也很聪明。但是就是不爱读书，成绩不差，但是离清北还有一段很大的距离。这孩子呢，喜欢动漫，喜欢看，也喜欢画，画的也非常好。他的梦想呢是去日本学动漫。平时非常嘻嘻哈哈乐观的一个孩子，有一天呢被我叫来办公室，我才说了两句话，他就开始哭，然后告诉我说：“老师
你别说了，我其实想死，我马上就可以从窗户跳下去死，真的。然后他说了一件事，让我印象非常深刻。他说有一天他做完作业，在房间偷偷画画，他爸一进来看到他在画画，二话不说就拎着他的头发，把他从房间拽到客厅，抓着他的头就去撞墙，边撞边骂他为什么不务正业，做这些不三不四的事情。最后这孩子妥协了。但是他和我说了一句非常可怕的话，他说他要去学化学，他要研制出一种毒药，不露痕迹的毒死每一个阻碍他实现梦想的人。还有一个孩子，父母工作忙，就在家里装了监控，孩子出来喝水时间多了一点，家长都要打电话过去质问。最后呢，这孩子出现了幻听，诊断出了抑郁症。为人父母，不管你再怎么牛逼，你也只是你孩子人生里的配角。每一个人都是独立的个体，不是任何人的傀儡和附属品。做父母的，你可以尽力爱护、支持孩子，但你不能也不可能控制他，控制得了身，也控制不了心。强行控制的结果，往往就是悲剧。那么多弑父弑母、成年就和父母断绝关系的例子还少吗？这里呢，推荐大家去看一部韩剧《天空之城》。这部剧就是反映了韩国中产阶级对孩子教育的极度焦虑。这部剧开头呢，是很多人一起庆祝一家人的孩子考上了韩国最顶级的首尔大学医学院。结果聚会结束的当晚，这一家人的孩子的母亲呢就饮弹自尽了，儿子也没有去首尔大学报道，而是失踪了。接着呢，这部剧就一步步揭开了韩国中产父母对孩子高压畸形教育的遮羞布。控制一个人本身就是违背常理的，不要低估小孩子对独立人格的渴望。我三年级的时候就给父母买了两本书，分别是《成功家长启示录》和《失败家长启示录》，暗暗戳戳的教育他们应该怎么来教育我，该给的支持多给，不该管的事情少管。我高中有一段时间呢特别特别叛逆，但是我爸一句话就把我拉了回来。有一天我和我爸大吵一架，我吼他说：“我说你们一个二个都快把我逼死了，我不读书了。”冷战几天之后呢，那个从小对我严格要求的爸爸，那个和朋友吃饭就要炫耀我成绩的爸爸，那个我错一道题要揍我的爸爸，居然和我说：“如果念书那么不开心，我们就休息一段时间，没关系，也可以想一想有什么其他的事情还可以做。”爸爸只希望你能够健康快乐，其他的都不重要。就这一句话，瞬间逆转了我和父母紧张的关系，也让我开始静下心来认真学习。我们的人生都是一本书，这本书不是你父母的后传，不是你子女的前传，也不是你伴侣的外传，而是属于自己的自传。请各位父母做好自己的事，让你们的孩子书写自己的自传吧。第三种父母，爱是一座山，压不死你我就死心。还是我的一个学生，刚上高中的时候，阳光帅气，成绩好，体育好，性格也很活泼，但后来不知道怎么的，整个人就变得越来越懒惰，越来越无精打采。学习也不学，最爱打的篮球也不打，对谁都是一副滚开的那种态度。我每次和他谈话呢，他都什么都不说啊，眼泪都要流下来了，却还是倔强的挤出那种不屑的笑容，然后告诉我：“老师，你帮不了我，我的问题无解。”每次开家长会，八点半结束，他妈妈都要跟我单独聊到十点多，而且每次都会情绪崩溃。看着真的很心酸。他妈妈跟我说，这孩子在家里几乎是不和他说话的，偶尔说两句呢，孩子就要发飙离家出走。孩子告诉这位妈妈：“你这个穷女人，没钱为什么还要生下我？我这么活着不如去死，我恨你。”这些话就像刀子一样插进了这个母亲的心，拔不出来还要每天在伤口里搅动。但是先别急着骂孩子，这位母亲呢是离异单亲，家里还有一个外婆。一个女人文化程度不高，靠打两份工养一老一小，非常辛苦，内心的无助和痛苦无处发泄，唯一的排解渠道就是不断的和孩子说：“我所做的一切都是为了你，我这么辛苦都是为了你，我最爱的人就是你，为了你我吃的差穿的差，不是你我早就不活了，你就是我的命，你就是我唯一的希望，我这一生就指望你了。”一旁的外婆呢，还会掺和两句，说这孩子不懂得体谅母亲，然后也跟着碎碎念自己的不容易。我真的非常心疼这位母亲，但我也非常心疼这个孩子。这种令人窒息的爱是苦的，甚至是有毒的。一个十几岁的孩子，要承受着一个四十多岁的中年人和一个七八十岁的老年人在生活中遇到的所有痛苦和不如意带来的负能量，不光承受，还需要去承担对方所有的期待。这是何等的压抑！孩子一边看着自己的母亲过着如此艰难的生活，一边看着母亲的无助和崩溃，无能为力，手足无措，一边又被告知自己是这一切的罪魁祸首，需要为这一切买单。
这一座打着爱的名义的大山，真的会把一个孩子活活压死。成年人自己受不了生活的压迫，可以把希望放在孩子身上，那孩子又该把希望放在哪里呢？不要冠冕堂皇的说什么，越是这样，越是要努力，要坚强。刀不捅在自己身上，不知道疼。是，确实有特别强大的小孩能够扛住这一切，努力学习，努力考上好大学。但对于大多数孩子来说，太难了。而且能做到的孩子，也是因为父母虽然过着艰难的生活，但在孩子面前展现出的是自己的努力和坚强，而不是脆弱和无力。孩子看到父母的痛苦，但也可以从父母身上看到希望和榜样。而不是听父母说，我的辛苦都是为了你，你要给我回报，你要对得起我。成年人确实不容易，但是决定养孩子的那一天，你就要知道，如果生活遇到了挫折，你要做的是强大起来，带给孩子希望，告诉孩子我们可以一起度过难关，而不是丢给他一堆包袱，让弱小的孩子带着拴着千块的你拼命的在大海中沉浮。今天的话题有些沉重，很多人以为当班主任很辛苦，是因为要从早到晚守着学生。但其实，当班主任最痛苦的是，当面对这些孩子发出的呼救，你能做的微乎其微。也许你和孩子谈了几个小时，终于在孩子的眼里看到了一点光，他一回家，父母一个耳光，就可能把他重新打入了地狱。哎，今天的视频呢，我不知道怎么收尾了，因为我并没有提出什么解决方法，连身边遇到过的几个家长，我都无法叫醒他们，又怎么能指望别人看个视频就能改变呢？但是我还是希望有人可以从这个视频中得到安慰。这个世界上还是有很多人是理解你的。好了，今天的视频呢就到这里了。你还可以在这里、这里、这里找到我哦，拜拜。嗯，希望你给我点个赞哟、哦。<笑>你也可以收藏我的视频，并且关注我哟、哦。